അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ഇതാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ പ്രായത്തിലും എന്നെക്കാളും മുതിർന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നെ എനർജി അസ്സാം അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു മാഷാല്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം സത്യം പറയാലോ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഹൈസെക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പങ്കെടുത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഹൈസെക്കിന് പോകുന്ന സമയത്തേക്കോട്ടെ എൻ്റെ പാരൻസും എൻ്റെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഹൈസെക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഗസ്റ്റായി ചെല്ലാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറയാലോ പഠിച്ചോൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും അലഹമില്ല നല്ലൊരു നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഞാൻ കടന്നു പോകാനുണ്ട് അത് റബ്ബിൻ്റെ ഹയറും വർക്കത്തും ഉണ്ടായാലും എന്തായാലും ഇൻഷാൽ അതിൽ എത്തും ചെയ്യും പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തട്ടമിട്ട പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കുക തട്ടമിട്ട പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടം തോന്നിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ ഞാൻ ഈ ന്യൂജൻ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ന്യൂജൻ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളെ നോക്കി വളർത്തുന്ന പാരൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര വൈറലായി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറ്റം മൊത്തം പെൺകുട്ടികൾക്കും മക്കൾക്കുമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പോഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ വൈറലായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും അതെങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുമ്പുള്ള എങ്ങനെ പാരൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊരു ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊരു പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ പോകുന്ന സമയത്തേക്കോട്ടെ സ്കൂൾ പോകുന്ന സമയത്ത് വരാന്തേ കൂടെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ നിന്ന് മിൻഹ മിൻഹെ കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രാവിലെ എണീറ്റാൻ അമ്മ തുടങ്ങും മിൻഹെ കണ്ട് പഠിച്ചൂടെ മിൻഹെ കണ്ട് പഠിച്ചൂടെ എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കേട്ട് 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 ഞാൻ ആഗ്രഹം വയ്ക്കേക്കുന്നത് എനിവേ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങൾ മുൻപിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയതിലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും അലഹമില്ല റബ്ബിനോട് തന്നെ ആദ്യം നന്ദി പറയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകും ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏജിൽ എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റബ്ബിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി മാത്രമാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാകും അറിയാത്തവരുണ്ടാകും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ആ കഥ വരുന്നത് ആ കഥയിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു കൈകളുമില്ല കാലുകളുമില്ല കൈകളുമില്ല കാലുകളില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ആളുകളുടെ മനസ്സിലും പല ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടാകും കൈകളും കാലുകളില്ലാതെ ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് മകളെ മകനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ കുട്ടിയെ കൈകളും കാലുകളും ഇല്ല കുട്ടിയെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു വേറെ രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കാണണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അച്ഛനക്കും അമ്മക്കൊരു പേടി ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എന്താ കാരണം കാരണം കുട്ടിയെ കാണണോ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കാണണോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാരൻസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കണ്ട സമയത്ത് കൈകളില്ല കാലുകളില്ല നമുക്ക് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ കൈകളും കാലുകളും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ജനിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നുണ്ടാവും സ്കൂളി
കയ്യില്ല കാലില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ളത് ആരും എന്നെ ആർക്കും എന്നെ ഏറ്റൊരു കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മൈൻഡൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ട്രൈ ചെയ്തു സിമ്മി പുള്ളി ചാടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഒരുപാട് ആത്മഹത്യക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊന്നും ഈ കുട്ടി മരണപ്പെടണില്ല ഈ കൈയും കാലില്ലാത്ത ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മരണപ്പെടുന്നില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിപ്പോയി ഞാൻ ഇത്രയും ആത്മഹത്യക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തോട്ട ആ കുട്ടിക്ക് വന്നു ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൈകളും കാലുകളും മാത്രമേ ദൈവം തരാത്തതുള്ളൂ കൈകളും 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 കാലുകളും മാത്രമേ ദൈവം തരാത്തതുള്ളൂ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് കുട്ടി ആലോചിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിനോടുള്ള ആ സ്നേഹവും സന്തോഷം തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ഇത് വേറെ വല്ലതല്ല നിക് വിജോസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൈകളും കാലുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെയ്ഡായിട്ട് സെഷൻസ് എടുക്കുന്ന നിക് വിജോസിക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പുസ്തകമൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കൈകളും കാലില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി അതൊക്കെ പറ്റാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും പടച്ച റബ്ബിനോടുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം പടച്ച റബ്ബിനോടുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഈ കഥ പറയാൻ തന്നെ റബ്ബിനോടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പല സമയങ്ങളിലും എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിലേക്ക് നോക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് റബ്ബേ റബ്ബ് ആ കഴിവ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബ് ഈ കഴിവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്തെങ്ങനായി പോയേ എൻ്റെ കൈ എന്തെങ്ങനായി പോയേ എൻ്റെ കാൽ എന്തെങ്ങനായി പോയേ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് കുറ്റം പറയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തേക്കോട്ടെ പല സാഹചര്യങ്ങളും റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് ഇങ്ങനെ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കത് തന്നില്ല എനിക്കിത് തന്നില്ല ഇതൊന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റബ്ബിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക ദിവസം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക റബ്ബ് ഇന്ന് ഇത്രയും ദിവസം ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല ദിവസം എനിക്ക് തന്നല്ലോ റബ്ബേ പഠിച്ച റബ്ബ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ദിവസം എനിക്ക് തന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇതേ സമയം പലസ്തീനിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് പലസ്തീനിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പലതും കാണുന്നതാണല്ലേ പക്ഷേ അലഹമില്ല നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം പഴയ രീതിയിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് റബ്ബ് മാത്രമാണ് അവരുടെ കൂടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ദിവസം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് ഹയറും വർക്കത്തും റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് ദിവസം നല്ല ഭംഗിയോട് കൂടി എനിക്ക് തന്നല്ലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ ഇന്ന് ഈ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ഈ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ആക്സിഡൻ്റ് ആവുന്ന എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും നിമിഷം ആക്സിഡൻ്റ് ആവുന്ന എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അലഹമില്ല നമ്മൾ അതിലൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിലൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല റബ്ബിൻ്റെ ഹയറ് കൊണ്ടും റബ്ബിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം നല്ല സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഹൈസെക് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ദീനിനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ഓരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിവ് പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദീനിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം ദീൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് വന്നവരുണ്ടാക
ചെരുപ്പ് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി കാരണം അത് ശീലിച്ച് കാരണം അഞ്ച് വർഷം നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് തഹജ് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ ഓരോ സമയത്തും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓരോ സമയത്തും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ ലോകത്തിന് ഉപകാരമായിരുന്ന നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ ദീൻ എനിക്ക് മുറുക പിടിക്കാൻ പറ്റണ റബ്ബേ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലും ലോകത്ത് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ആക്കി മാറ്റുന്ന റബ്ബേ എന്നത് മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തഹജു നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തഹജു നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടൂല ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ഇതെന്തായാലും കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ദീനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം പുറകോട്ട് പോകുന്ന സമയം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും എൻ്റെ നമസ്കാരവും ഖുറാൻ ഓത്തും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയതയും മുറുകെ പിടിക്കും ആ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓരോ മിറാക്കിളായിട്ട് ഓരോ സമൂഹങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരും മിറാക്കിളായിട്ട് ഓരോ സമൂഹങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരും ഓരോ അച്ചീവ്മെൻസ് ആയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് റബ്ബെന്ന ആ ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സ്നേഹവും ആ കരുണയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് വാപ്പാടും മാടല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറയണ്ടാവാ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ റബ്ബൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആത്മമായ വിശ്വാസം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എൻ്റെ റബ്ബൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആത്മായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എന്ത് സന്തോഷം വന്നാലും നമസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുള്ള റബ്ബിൻ്റെ അടുത്താ റബ്ബെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു റബ്ബെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ അഞ്ച് കൊല്ലത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഖുറാൻ ഓതുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഇതാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന വീതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ സംസാരിച്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാവർത്തികമാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ തന്നെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ പാരായണത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉപ്പിമ്മയും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉപ്പിമ്മയും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയും നമസ്കാരമൊക്കെ ഞാൻ പല സമയത്തും അവരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഖുറാൻ ഓതിയിരുന്നത് എൻ്റെ പാരൻസിനെ പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ചിന്ത മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ചിന്ത മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഖുറാൻ ഓതുന്നത് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായ ബോധം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ വാശിക്കപ്പുറത്തോ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല നമ്മളെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അത് റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരലോകത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തായിക്കോട്ടെ കൃത്യമായ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റബ്ബ് ആരതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റബ്ബ് ആരതാണ് റബ്ബ് ആരതാണ് റബ്ബ് ആരത ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിമാനത്തോട് കൂടി പറയാൻ പറ്റണം റബ്ബ് എൻ്റെതാണ് എൻ്റെ റബ്ബാണ് എൻ്റെ റബ്ബിനോട് എന്ത് പറയാനും എൻ്റെ റബ്ബിനോട് തുറന്നു പറയാനും എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബ് എൻ്റെ നാളിലൊരു ബോധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ന
ഈ ഡ്രീംസും ഗോൾസൊക്കെ വേണോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തോന്നാനുള്ള ഡ്രീംസും ഗോൾസൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പാരൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഗോൾസും ഡ്രീംസൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇസ്ലാം എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നത് കൃത്യമായി കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആരാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലായി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ലോകത്തെ എവിടെ അറിയപ്പെട്ടാലും ലോകത്തെ എവിടെ അറിയപ്പെട്ടാലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും റബ്ബ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും റബ്ബ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര സ്വപ്നം കാണുന്നവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അറിയപ്പെട്ട ആളായിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ ചെന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള സംഭവം വിടരുത് ക്യാമ്പസുകളിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് സെഷൻസും ചോദ്യോത്തരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പസൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മതം ഇതാണ് ഞാൻ തട്ടുവിട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തട്ടുവിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതൊരിക്കലും മടിയായി കാണരുത് കേട്ടോ ഹിജാബ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ നമസ്കാരം ആയിക്കോട്ടെ അതൊരിക്കലും നമുക്കൊരു കുറവായിട്ട് കാണരുത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തട്ടുവിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഷാൾ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റണം ദിസ് ഇസ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ന്യൂ ജനറേഷനിൽ പല തരത്തിലും നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമൂഹങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം ഇതെൻ്റെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പഠിച്ച മതത്തിൽ ഇതില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം ക്യാമ്പസുകളിലായിക്കോട്ടെ ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ തട്ടിട്ട് തട്ടുവിടാതെയും അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കരിക്കാതെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായ ബോധം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കൃത്യമായ ബോധം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വന്നാലും സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് കിട്ടിയാലും നന്ദിയുള്ളവരാകുക നന്ദിയുള്ളവരാകുക എന്ത് സഹായം വന്നാലും എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിനോടൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി മാറുക നമ്മൾ ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു ദേഷ്യവും വിദ്ദേഷ്യവും പകയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ശിക്ഷ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് വരും ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സ്നേഹം മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാത്ത ആരോടും പകയില്ലാത്ത ആരോടും വസ്തുയില്ലാത്ത നല്ലൊരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഹേർട്ട് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു വെച്ച് നോക്കൂ ആരെ കാണുന്ന സമയത്തെ കൂടെ സ്നേഹം മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ആരെ കാണുന്ന സമയത്തെ കൂടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യരെ നമുക്ക് മാറിക്കൂടെ ദേഷ്യമില്ല പകയില്ല അസൂയല്ല കുശുമ്പില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു മനുഷ്യരെ നമുക്ക് മാറിക്കൂടെ റബ്ബ് ഖുറാനിൽ സൂറ ഇബ്രാഹിമിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലൈൻ ഷക്കർത്തും ലസീദ് എന്നേക്കും ഇഫ് യു ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇഫ് യു ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു മോർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ത് കിട്ടിയാലും റബ്ബി അലഹമ്മദില്ല എന്ത് നടന്നാലും റബ്ബി അലഹമ്മദില്ല എന്നുള്ളൊരു ആ ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം താങ്ക് യു അലഹമ്മദില്ല ജസാഖ് അള്ളാഹയർ ഇതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല മുഖം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സ്നേഹം മാത്രം കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യരായി നമ്മൾ മാറണം അതിന് നമ്മുടെ മൈൻഡും നമ്മുടെ ഹാർട്ടും ഒന്ന് പ്യുവറാക്കിയാൽ മാത്രം മതി സിമ്പിളാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഉമ്പ്രക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വരണേന്ന് പറയാറുണ്ട് പുറത്ത് വരണേന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാനുള്
സുബിഹി ഇരിക്കുന്ന സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും സുബി ഇപ്പം ഒന്ന് നമസ്കരിക്കും ഇനി നാളെ മുതൽ നന്നാവാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ നന്നാവാ ഇനി ഇപ്പോൾ സുബിഹി നമസ്കരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ലൊഹറ് പോകും ഈ ലൊഹറ് പോയാൽ ഇന്ന് പേതായാലും ലൊഹറ് പോയി ഇനി നാളെ മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് വർഷം നമസ്കരിക്കാം ഇത് ഈ മനസ്സെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഈ മനസ്സ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം ഈ മനസ്സൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് റബ്ബ എൻ്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇന്ന് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ന് നന്നാവുക ഇന്ന് നന്നാവാ ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമസ്കാരം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നും പ്രൊക്യാസിനേഷനിലേക്ക് വെക്കാതിരിക്കുക ഒന്നും പ്രൊക്യാസിനേഷനിലേക്ക് വെക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ മരണം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല നമ്മുടെ റൂഹ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ മരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരണപ്പെട്ടേക്കാം മറ്റന്നാളും മരണപ്പെട്ടേക്കാം എൻ്റെ മരണം എപ്പോഴാന്ന് എനിക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി നീയത്തോട് കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നീയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്കോട്ടെ അതൊരു നല്ല നീയത്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ല നീയത്തായിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ നന്മ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നന്മ കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിനെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേറെ തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹ ബന്ധമുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്കോട്ടെ അത് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ടും നല്ല നീയത്തോട് കൂടിയിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് കാര്യം കിട്ടിയാലും അതിനെപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പാരൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പാരൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഏകദേശം കുറച്ച് പാരൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാപ്പിയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ വാപ്പിയും ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പ്രോഗ്രാമിന് പോയാലും ഞാൻ അവരില്ലാതെ പോകാറില്ല ഏത് പ്രോഗ്രാമിന് പോയാലും അവരെന്നെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് താങ്ങും താണലും ആയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പല സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ വാപ്പിയമ്മയൊക്കെ ഫാമിലീസൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മാത്സിലും ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരൻസ് പറയും ഓൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും ഓൾ നന്നായിട്ട് സ്പീച്ചൊക്കെ ചെയ്യും ആളുകളായിട്ട് നന്ന നന്നായിട്ട് ഇടപെടാൻ അവർക്ക് നല്ല കഴിയും എന്നുള്ളത് ഫാമിലീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസാണ് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാരൻസ് എന്നെ കുറിച്ച് പൊക്കി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് വെച്ചൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പൊക്കി പറഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ആളായി തീർന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ അറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നാലും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആയിരക്കണക്കിന് രണ്ടായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ പോലും ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് പൊക്കി പറയാം എന്നുള്ളത് അന്നെടുത്ത തീരുമാനം അന്നെടുത്ത തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലഹമില്ല ഏത് വേദിയിൽ പോയാലും അവരെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ആ സപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ നന്നായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ നമസ്കാരം ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോഴും ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ആ ഡ്രസ്സ് അവിടെ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കുന്നത് നമസ്കരിച്ചോ നമസ്കരിച്ചോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാലത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓപ്പൺ ആയി പറയണം ഒരു കാലത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അലഹമില്ല അപ്പം ആ ദേഷ്യക്ക് എങ്ങോട്ടോ പോയി കാരണം എന്താ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പരലത്തോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര
നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുക ആ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് കൂടി ഇസ്ലാമിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക മുറുകെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറ് പറഞ്ഞൊരു കോട്ടയുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള സ്വപ്നം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം അതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് കിട്ടുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു നാല് പ്രാവശ്യം റിജക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അലഹമില്ല അതെൻ്റെ കൈ കിട്ടി അപ്പോഴാണ് സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വാല്യൂം അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വാല്യൂം അപ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയബോധം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നല്ല സംശയബോധം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ള കൃത്യമായ ബോധം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സംശയബോധം നിങ്ങൾ ക്രി ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുക പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുമോ അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ റബ്ബ് ഉത്തരം തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആരെ ഉത്തരം തരാനുള്ളത് എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ഉത്തരം തരും ആ ഒരു ബോധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പല സ്ഥലം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ അവരുടെ ഈ മാൻ്റെ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ എന്ത് വന്നാലും റബ്ബുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഉറച്ച മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ മക്കൾ കൂടെ ഉണ്ട് സ്വർഗത്ത് പോകാന്നുള്ള സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ഈ മാൻ്റെ ഉറപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആരെന്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും എൻ്റെ ഇസ്ലാം എൻ്റെ മതം ഇതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം ഇനി വരുന്ന ലോകത്ത് ഇനി വരുന്ന ന്യൂ ജെൻ ജനറേഷൻ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതേ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മളാണ് ഇനി വരുന്ന ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരാണ് ഇനി വരുന്ന അപ്കമിങ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീഡേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് വാർന്നു വരുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളായി തീരണം ലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളായി തീരണം ആർക്കും ഒരു ദേഷ്യം വിദ്വേഷം പകയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സ് നല്ല സ്നേഹം മാത്രം കൊടുക്കുന്നവരായി തീരണം നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സക്സസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാറോ വർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം ഡ്രീം ചെയ്യുക വിഷ്വലൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു കോൾ വന്നു എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കോൾ വന്നു ഒരു കോൾ വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മിന്ഹ മിന്ഹ പറയുന്ന പോലെ വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇതൊക്കെ എന്താ നടക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈഫിൽ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചു ഈ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നീറ്റൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് എം ബി ബി എസിന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അതെപ്പോഴെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീട്ടിലിങ്ങനെ മനസ്സ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് കാണുന്
ഈ ലോകത്തിന്റെ പുറകെ പോവാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടെനിക്ക് ഒരു ലോകമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല മക്കളായി തീരണം എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രണയം അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ പാരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ പ്രണയമൊക്കെ ആയിട്ട് പാരൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് എൻ്റെ മോൾ പ്രണയത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രണയിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരുപാട് കാലം നമ്മളെ വളർത്തി ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ കൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു പത്ത് മാസം ചുമന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വിവരീകരിച്ച് പോകുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് പല സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാരുടെ അടുത്തേക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കേട്ടുന്ന സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സിലായിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പോലും നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അതിലേക്കൊക്കെ വഴി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രണയത്തിലേക്കൊക്കെ ചാടി ഞാൻ ആളെ പേരോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ചാടിയിട്ട് അത്രയും കാലം നോക്കിയിരുന്ന പാരൻസിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ചെക്കൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അത്രയും കാലം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവുകൾ എടുത്ത അത്രയും കാലം നമ്മൾ വളർത്തിയ പാരൻസ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പാരൻസ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബാല്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെൻ്റെ മോനാണ് ഇതെൻ്റെ മോളെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പാരൻസ് ആക്കണം നല്ല അഭിമാനിക്കുന്ന പാരൻസ് ആക്കി മാറ്റണം അവിടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ വിജയം വരുന്നത് അവിടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ വിജയം വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പറയണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഇത് എൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ മോളാണ് കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പാരൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കൂ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും പ്രണയമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് കല്യാണം മതി ഇതൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ ടൈമിൽ നടക്കും നമ്മൾ വെറുതെ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറച്ച മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുക ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹലാലായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കരയാറുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് പോലും കരയാറുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോകും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള തോട്ടുകൾ നമുക്ക് വന്നു പോകും നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ആലോചിച്ചു എൻ്റെ സ്വന്തം മക്കൾ അതായത് നിങ്ങൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കൾ പ്രണയത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അതൊന്നും സാരമില്ല അത് അവളുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എന്തായാലും അവൾ പറഞ്ഞേക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് പാരൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ പാരൻസിന്റെ സ്ഥാനത്താണോ അല്ല ഞാൻ പാരൻസിന്റെ സ്ഥാനത്തൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പാരൻസിന്റെ കണ്ണീരുകളും ഒരുപാട് പാരൻസിന്റെ സങ്കടങ്ങളും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ചതിക്കുഴിയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കഥകളും കേൾക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഡി എംസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പ്രണയത്തിലുപെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ വക്കിൽ പോലും നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ആത്മഹത്യ വക്കിൽ പോലും നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെല്ലാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകം പോലെയാണ് ഒരു പുസ്തകം പോലെയാണ് ആത്മഹത്യ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇനി എത്രങ്ങാനും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ചെമ്പളാവുമ്പോൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂസുകളിലായിക്കോട്ടെ പലതിലും കാണുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും പെട്ടെന്ന് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയത്തെ കുറച്ച് ദിവസം ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കളയുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ള സ്പീച്ച് കേട്ടതാണ് ആ സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാതിരിക്കാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നതിന് പകരം കോം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ അതങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ശ്രമത്തോട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ വരുന്നു സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നു ആ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ
in the Kingan Eve, the Kana Samet, Sheriko or another, where he called the high school out of the door in the Ruben Gutian. High school out of the door in the Gutian. Karam, Serpa Mudale, high second, I got another program like a carnival. Nan out of the Kiba country in Diana, the Nanel Vedile, Nanava on the Samsarina, Alhamdulinka, the Chivi and Betty, Prathana to Gudit. Padundane, Ningalandia, Supningalangana Badika, Halala and Margatale, Stipper and the Rapinish Stipper and the Ridil and the Ya, Munod Worm and Isramica, Epudum, Dina Murga Pitsunder, Nala Supningalana, Nala Maklai Thera, grateful of Oro Gaitan, Nandi Barno Derica, Desham Vidasham Paki on the Lata, Snehamatra Rukana, Snehanyam Vindamarno, Snehamatra Rukana, Nala Manishirite, Namal Khan, Maritira. Padonane, Ila Arkum, all the very best wishes, reward Sandosham, high second day, Evadi Lingeru, Chance Nanadilum, later, somebody came by Tirinane, Rabinod and Alhamdulla, Nandivariana, anyway, Wahar the Van Alhamdulla, Hirobilalamin, Aslam Alikum, Rahmatullah.